Good morning everyone. I hope this video finds you well. I miss you so much. Uh, please keep yourself safe and stay at home. Uh, as I told you last time, I'm going to record this third lecture and third video for you for the online uh, learning for uh, criticism course, your criticism course, second semester, first year. Uh, and I told you that uh, I am going to try to simplify the course or the data and the information that were mentioned in uh, the second video regarding Plato and the introductory section or introductory part of Aristotle. Uh, to, to say it again in brief, uh, Plato presents two important theories, the theory of forms and the theory of uh, forms and the theory of knowledge uh, and you can find this in this part of Aristo of Plato's philosophy during throughout the, the first lecture or the second lecture and uh, we have discussed last time and we have discussed the fact that the theory of forms means that there is one correct form, ideal form for the image, for the uh, one of the topics in our life, like the example of the chair, for example, the life, the concept of life, the concept of human being, and so on. And every time we mention this form, you feel that there is different shapes or different models of the one ideal form. And we passed this part after understanding the concept of existence of different views and different images of the ideal. And we compared this or we applied this theory to the concept of a carpenter or to a carpenter. When a carpenter made a chair, he is the only one who understands the reality of the chair. Then if there is someone who painted a paint or an image or a picture for a chair this is actually is regarded as an imitation and please underline this one imitation of the imitate of the of the carpenter's chair another imitation of the ideal وبالتالي يبقى بقى عندنا في واحد صح حاجه وحيده صحيحه عند زي ما بيقول بيقول لنا بلاتو اللي هي الايديال وفي منها different forms different shapes ادا one of the shapes of بالنسبة للكاربنتر ده الشير من الايديال ودي الرسمة بتاعة الكرسي اللي هي another imitation of the imitation طب ازاي بنقول انها imitation of imitation ليه بنقول كده يعني the chair the carpenter's chair it's actually an imitation of the ideal chair وبعدين the paint دي of the chair the image of the chair is actually another imitation of the imitation اللي هي the carpenter's chair اللي هو أصلا imitation يبقى الرسمة أو الصورة هو تأليد للتأليد اللي هو تأليد الحقيقة بالنسبة لي بليتو وبالتالي هو بليتو بيعمل إيه بيحط لنا في الكونسبت بتاعه مكان the painting of a chair هنا the poetry وبالتالي بيقول ان البوتري هو تو ستيبس ادي الستيب الاولاني ادي الستيب الثاني اواي فروم ذا رياليتي بعد كده وصلنا عند الجزئيه دي لما قلنا ايه اهو ان البوتس معناها ايميتيتورز اوف امير شادوز ايه هي الشادوز اللي هي الايميتيشن اوف ذا ايديال وورلد طبعا من هنا بنقول شادوز لان احنا بنابلاي الايمج بتاعه الاليجراف ذا كيم أو الثيري بتاعة أليجر أوف ذا كيف يبقى بعد كده عندنا بويتيك أرت هو عبارة عن بويتيك أرت يعني البوم يقصد بيها البوم ممكن نكتب هنا بعد إذنكم بوم عشان تبقوا فاهمين ده البوتس اللي هو الشاعر هنا البويتيك أرت البومز هي كوبي من الكوبي ليه؟ لأن البوم هي بتإيميتيت وات إز أكشولي أ كوبي فبالتالي بقت imitation ل imitation يعني لو رجعنا للرسمة بتاعة ال ال carpenter دي تاني وال ال ال image دي تاني هنلاقي إن دي البوم ودي اللي احنا فاكرينها رياليتي وفي الايديال وورلد اللي هو عند بليتو وبالتالي إن البوم بقت imitation of imitation طيب according to Plato البوتس ايه بالطريقه دي لانهم بيميت تو ستيبس اواي فروم ذا رياليتي فهم ايراشنال حاجه غير عقلانيه ان تراست ورثي كانوت بي تراستد اند ذا ماست بي فانيشد اور بانيشد سوري بانيشد فروم ذا سوسايتي 
يعني حبيت ان انا ادمج الجزئيه ديت كده بسرعه ونفهمها عشان لما ندخل على when we move to Aristotle we can manage the relationship and understand the relationship between Plato and Aristotle في ال second lecture بقى we moved to the discuss Aristotle and to understand the philosophy of Aristotle and you find this question which is very very important and I wish you started writing your essays about such questions because it could be expected in the in term or in the end of term examination. السؤال الأولاني ده أو السؤال اللي قدامنا النهاردة بيقول إيه؟ Plato and Aristotle similarities and differences. قلت لكم write a question compare and contrast between Plato and Aristotle. وهنا بيدينا بيودينا فين؟ بيودينا إن في ممكن يكون عندي بعض ال points of similarity. ريتيز وبعض البوينتس اوف ديفرنسز وشرحنا الجزئيه دي المره اللي فاتت بس خلينا برضو نفوكس على مين بوينتس اللي هي كود بي امبيجوس عند بعض منكم طيب بيقول هنا في النقط في النمبر 4 هنا truth lies in the abstract idea يبقى معنى كده ان both philosophers Plato و Aristotle they both focus or they both believe ان في abstract idea في الحقيقة المطلقة او الحقيقة او العالم المثالي او العالم الحقيقي and we can apply the fundamental principles of mathematics proves to look at the, the truth uh, بعد كده both of them agree on the fact that in the poets I borrow an imitators underline very important point key point be only a Aristotle agrees with Plato in calling the poet an imitator who will be all the imitator Allah you but both philosophers Aristotle will play to be all of it in my body be all of it in the in the boat I borrow an imitators a month in the fair in fair about the guy that he imitates one of the three objects hobby car and baby be imitated he did refers to what he refers to to the poet under the line on a minute together he refers to the poet in whom about things that they are said or thought to be or things as they ought to be وبعدين بيقول لنا the poet imitates what is the past or the present برضو imitators بصوا بيكمل ايه بقى هنا بقى ناخد بالنا من النقطة دي Aristotle believes that there is a natural pleasure in imitation لحظة واحدة the, throughout the philosophy of, Aristo, of uh, Plato we understand the fact that Plato criticizes Plato hates the concept of imitation Plato believes in that imitation is a source of illusion هو خداع هو حاجة غير حقيقية هو حاجة ملهاش لازمة هو حاجة must be banished هنا banished يعني removed from the society بيبص هنا بقى أرسطوتل بيقول هيز طبعا أفكركم برضو إن أرسطوتل هو student لبلايتو بلايتو هو teacher لأرسطوتل بيقول لي إيه بيقول لي إن there is a natural pleasure in imitation لا لحظة واحدة بقى ده مش اللي زي ما بلايتو قال إن imitation something must be completely banished or completely removed from the society ده بيقول لنا لا استنوا ده there is natural pleasure in imitation ازاي بقى ان في imitation لان actually according to Aristotle everything in our life is based on the concept of imitation وبالتالي بيدينا an example ال example ده ايه اهو born instinct in man هي ال imitation دي تفط جزء فطري من حياة الانسان البني ادم تولد انه يعمل imitation ليه بقى It is the pleasure in imitation that enabled the child to learn his earliest lessons in his speech and the conduct from those around him because he there is a pleasure in doing so. Underline, if the child, since his early days, he imitates his parents, he imitates how to eat, he imitates how to walk, he imitates how to run. If an imitation, according to Aristotle, something completely very important, very significant. طيب Aristotle doesn't agree. مع هيس تيتشر بقى في ايه؟ اندرلاين ان ال ان البوتري او البوتس هم ايميتيشن از توايس ريموفد فروم ذا رياليتي معناها ايه دي؟ يعني هم ذي ار تو ستيبس اواي فروم ذا رياليتي ارسطوتل اجريز لا ارسطوتل دازنت اجريز وذ ذيس وذ هيس تيتشر وبيقول لنا اندرلاين بوتس ايميتيشن از توايس ريموفد فروم ذا رياليتي اند هانس هانس ان ريل 
illusion of truth يبقى ما هواش a complete unreal truth or a complete illusion ده بصوا بقى Aristotle العمل ايه كمان Aristotle develops or highlights the significance of imitation Aristotle disagrees with Plato on the fact that in the poets whom imitation is twice removed from the society Aristotle disagrees with his teacher in the poets must be banished from the society وعمل comparison ما بين مين ومين to improve his point he compares ما بين poetry و history the very very important ممكن يجي لي هنا سؤال يقول لي نكتب هنا كده سؤال how Aristotle compares poetry with history او هتيجي هتيجي تلاقوا هنا السؤال موجود اهو في الصفحه اللي بعدها على طول Aristotle didn't agree with Plato in calling the poet imitators and creative art illustrate imitation illustration عشان اجاوب السؤال ده يبقى هنبدا من اول البوينت دي من اول الصفحه دي من اول how did Aristotle differ in his theory طيب نكمل بقى النقطه اللي وقفنا فيها The poet and historian, whom the history or men of history, the people who write about history, differ not with their medium. They are not different in the medium, in the means they deliver their message or deliver the information or background on them. No, but the true difference is that the historian relates what what has happened. The whole story relates and relay the history, or men of of history they retell the history. They narrate. historical stories لكن البوتري بيعملوا ايه بقى بص بقى هنا دي يعني ممكن نكتب هنا تايتل سيجنيفيكانس اوف بوتري اكوردنج تو ارسطوتل نكتب هنا تاني ذا سيجنيفيكانس اوف بوتري اكوردنج تو ارسطوتل بيقول لنا ايه بقى ذا فيلوسوفيكال اند ذا هاير ثينج ذان ذا هيستوري ذا البوتري اند ارسطوتل از ماتش بيتر ذان هيستوري ليه اتس مور فيلوسوفيكال And higher thing than the history, the history, leave because negative underline it expresses the particular while poetry tends to express the universal. يعني يعني the history لما بيديني فكرة أو بيدري tells a story of a war, of a nation. فهي something local, something is related for a certain region, certain nation in particular. لكن the poetry هو بي tends to reach the universal. حتى يعني لو جنبنا ده كده واتكلمنا على موضوع كده something حاجة extra هنقول مثلا ان البلايز بتاعت وليم تيكسبير احنا لحد يومنا ده we can read and understand and relate the works of وليم تيكسبير to our life Another point. Not that any holds command. Many two years ago, Hal Fakhrani represented, more than he represented the king, the king Lear. On a Masra, here in Masra, the time that it was written, it came hundreds of years. Represented more than he had done. We can understand. And the fact that I'm not saying that Masra is all about Shakespeare. It's a drama or a play. It's a play. It's a poetic theater. Meaning, Masra is a play. Meaning, it's in the poetry as a very significant element. طيب فنرجع نكمل اهو بقى ونشوف ده عشان ليه بيقول هنا ان البوتري تيندز تو اكسبريس ذا يونيفرسال ذير فور بيكتشر اوف بوتري بليزز اول اند اول ذا تايم يبقى هي ديت البوينت بتاعت الايه يونيفرساليتي نعمل كده سهم من دي نجيب هنا نقول ذا يونيفرساليتي Aristotle doesn't agree with Plato كمان على ايه بصوا بقى ال function of poetry طبعا ال function of poetry عند Plato كان قال لنا ايه ان ال poetry هو the father او the, the, the main source of falsehood the father of falsehood قال لنا Plato كده لكن هنا بيكمل بيقول لنا لا he doesn't agree with this with Plato دي نقطة الاختلاف على فكرة to make people weaker مين اللي بيقول ان ال poetry makes people weaker ده Plato اهو ده Plato And emotional, too sentimental. Meaning, it will be makes people more emotional and too sentimental. With this is completely rejected by him, the Plato. But for him, for him, he reveals me by the Aristotle. That's the Aristotle. Catharsis is ennobling and humbles human being. Catharsis, the law to purify human being. The خلاص تخلص الإنسان من ذنوبه من what every sin he or take up from any act. هو عملها هو بتحاول توصل الانسان لي سرفايفل للنجاه يبقى كاثارسيس از انوبلينج اند هامبل ذا هيومن بينج طيب ارسطوتل كمان بيقول ايه ات ذا اند اوف بوتري اهو 
لاحظوا بقى هنا ايه هنا طبعا for as a moral nature of poetry هنا ده ده something completely different Plato يعني didn't refer to something like that or Plato doesn't come in يعني refer to something like that in the poetry the poetry has a moral nature لا يا جماعة بيقول بأرستوتل ان there is a moral nature for poetry in the poetry not only created for pleasure or for amusement or for uh, we make people more or too sentimental وكده ده كمان ايه to teach morals بصوا بقى أرستوتل believed that the end of poetry is to please آه oh, to please however يعني هنا الفاينل جول للبوتري از تو بليز انه يعمل انترتينمنت وانجوي انجويينج ذا ريدرز اوف ذا اودينس لا تيتشينج ماي بي جيفن وعلى فكره بين تو براكتس كده تيتشينج ماي بي جيفن هي دي اللي مقصود بيها المورال نيتشر او المورال جول بتاع البوتري وهي دي اللي ان شاء الله بعد كده تكتشفوا ان دي الكور او دي السبيريت اللي هي امبورتد مره ثانيه بعد مدر... بعد تو ايراز بعد الكلاسيسيزم في مرحله من مدرسه جديده اسمها النيو كلاسيسيزم اللي كان هدفها تو تيتش اند تو ريفورم ذا سوسايتي فبيقول لنا ارسطوتل اهو هنا في الفتره دي تيتشنج مي بي جيفن ساتش بليج بليج بليزنج از سوبيريور تو ذا اذر بليجر بيكوز ات تيتش سيفيك موراليتي اندر لاين يبقى الاختلاف الثاني هنا ايه الاختلاف النقطه دي كمان ان بليتو كان بيقول ان 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 البوتري ميكس بيبل ويكر وسن Mental, who was source of falsehood, like in Aristotle, completely disagrees with the matter. But خدوا بالكم هي partial disagreement. ليه هي هذا موقع جزئية؟ لأنه قال آه أنا عم I agree with Plato in the poetry. في الآخر هو to please. لكن هو to please mere pleasing. لا أدا في teaching and may be given. لازم يكون عندي moral teachers. Um, sorry, moral lessons must be delivered. ومن هنا بيقول لنا good underline good literature gives a pleasure which is not divorced from the moral lessons وهي دي يعني الحقيقة الفاينل او الجول النهائي اللي كان حابب انه يوصل له أريستوتل يعني حبيت ان انا اقول النقطة ديت كده مرة تانية بشكل في ديتيلز اكتر عشان تقدروا ان انتوا تفهموها طيب رحنا بعد كده لعنوان مهم جدا Aristotle's definition of tragedy وممكن هنا يجي لنا سؤال يقول لنا في short notes في الامتحان مثلا يقول لنا اكتب short notes write short notes on ومنها definition of tragedy according to Aristotle طيب وعلشان ان احنا to reach the final definition or the definition of a tragedy according to Aristotle we should understand some important element نبص مع بعض كده بيقول لنا هنا ايه you will see how Aristotle classified in the following part الجزء اللي جاي ده المحاضرة دي you will see how Aristotle classified various forms of art from his classification of all fine arts he leads us to understand the discussion of tragedy first let us uh, see how he classifies between the various fine arts and how he, how he differentiates between the different shapes or different elements of or, or different Different types of art. And that's the question that is present in the chapter that follows. And that's the question that is important. I want to know. I want to understand how it is. I want to ask you. How does Aristotle classify among various fine arts? According to Aristotle, underline meter. Verse alone is not the distinguishing features of poetry or imaginative literature in general. Yeah, and we don't differentiate between the different types of art, bil meter or bil verse. La, even scientific and the medical treatises may be written in verses. Ma ha wa ala fikra. Mu da zahret handa na fil adab al Arabi. Kaman mukin yikun fi baad al scientific written of written pieces or some medical disperse. Prescriptions it cut a bit in a form of verse, something like that. Verse will not make them poetry. لا أبدا أنا مش بالطريقة أن أنا to write any piece of art in a meter or in a verse. But by doing this, I produce a poetry. No, this is not the point. The question is: If meter and verse doesn't distinguish poetry from other, how can we classify them? Aristotle classifies the different forms of art by what? By what is called object, medium. 
manner ونقرا واحده واحده بقى فيهم و three understand what is the meaning of object to medium و manner طيب نقراها مع بعض كده underline according to Aristotle we can classify poetry underline classify poetry according to the kinds of people it represents they are either better than they are in real life or worse in their same يبقى object هنا هو الموضوع بتاعها الموضوع بتاع الشعر الموضوع بتاع العمل اللي بين ايديا how we can classify poetry we can classify poetry according to the type of people it portrays بترسمها بيوريها لنا ممكن the poetry represents people as they are in the real life او wars او the same او represents the real life itself Once it could present its own the grand or a heroic scale, يعني ممكن يكون a grand level or something heroic. بيكمل بيقولي could treat ironically or humorously the pity of fools of men underline مش بس يبقى هو represent people in the real life زي ما هم كانوا وحشين أو حلوين مش بس بيقدم ال characters as a grand يعني ناس عاديين أو heroic سكيل على على تدريجة أو على ميزان الأبطال برضو they can tackle or treat the characters ironically بشكل ساخر humorously برضو ساخر وبشكل فوكي بيتي بيشعر بالرحمة والشفقة fools of men or one could aim to naturalism presenting men neither heightened nor trivialized trivialized يعني مش ممكن يضي البوتري بريبريزنت then بو بريبريزنت men as they are in life بيقدم الناس زي ما هم في الحياة without heightening them من غير ما بكبرهم وبعليهم او بس بسط وبتفه منهم According to Aristotle, tragedy. This is very important to underline. Tragedy deals with men on a heroic scale. لا بقى هنا لما لما بيقولي Aristotle إن بيجي للtragedy خد بالك هو كل الكلام دلوقتي عن إيه إن يبقى عندي poetry عندي tragedy. يعني وكأن Aristotle عمل يعني trying to find his way. هو which he is going to prefer. Which is he going to prefer? Is he going to prefer poetry or a tragedy? Is he my his teacher Plato? I'll say in literature or poetry. We're talking about one thing. We're done. 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 We're done.
بصوا بقى تراجيدي كل مرة هتلاقي عندي ظاهر لي بوتري ظاهر لي تراجيدي تراجيدي رايتر مي ميك يوز اوف وان كايند اوف ميتر اند ذا كوميدي رايتر اوف انذر يبقى هنا الميديوم هو ازاي ذا واي ذا تكنيك اوف ريبريزنتنج ذا توبيك ذا توبيك اللي هو ايه اللي هو الاوبجكت اللي كان في النقطة الأولانية بكالرز بوردز بميوزك وبعدين عمل لي الديفرنشيشن ما بين البوت وما بين البينتر وما بين الميوزك مثلا as an example the manner in what manner is imitation of life presented is they but he presented how is the serious aspect of life is imitated by action or by narration the kind of literature can be distinguished and determined also according to the technique they employ the poet underlying him The poet can tell a story in a narrative from and partially through the speeches of the characters. The اسلوب الرواية اسلوب هي narration زي novel ولا action زي drama or tragedy or comedy. Or it can all be done in third person narrative. The هو ال اللي هو هي وشي وكذا. Or the story can be presented dramatically with no use of third person narrative at all. The manner of narration. يمكن عشان نسهل على نفسنا نكتب هنا manner of narration. يقصد إيه بقى بالmanner of narration هي the way of representing the story. دي. وأنا ب represent as a dramatist or as a as a writer of drama or as a poet. بكتب ده إيه. بالطريق ان ان سيرتن اكشن بقى وكلايمت وكونفليكت وحاجات زي كده زي دراما ولا ناريشن وذ ريتيلنج ستوريز وحاجات زي نوفل ولا ازاي طيب وبالتالي ده بيليدز اس تو اندرستاند وات ذا مينينج اوف تراجيدي اكوردنج تو ارسطوتل تراجيدي از ايميتيشن وده اللي على فكره اللي هو اللي قلنا عليه سؤال ممكن يجي شورت نوتس يقول لي رايت شورت نوتس اون و ديفينيشن اوف تراجيدي يبقى تراجيدي از ان ايميتيشن اوف اكشن ذات از سيريس كومبليت or a certain magni at a certain of a certain magnitude in a language embellished with each kind of artistic ornament يعني devices the several kinds of being found in separate parts of the play in the form of action or not a form of narrative and the difference between the tragedy or drama or novel or narration through the most the important thing about the topic or the يعني the key introduction to the topic that they all pity and the fear affecting the proper purgation يعني كثارس الخلاص of these and the similar emotions حتى purgation هنا تفكرنا باسم فيلم لو يعني كذا جزء اللي هو the purge زي ان الناس بيجي عليهم ليلة واحد يشوف يشوف الفيلم معمول امتى في الالفينات اهو 2018 وحاجات زي كده والكونسبت مبني على البرجيشن بتاعة ارسطوتل يعني اربطوا ده بده هي الفيلم فكرته ايه ذا برج كان فكرته ايه برج فكرته ان بيجي في ناس في وان نايت ان يير وبي ذا يوز وير Laws completely disabled. كل القواعد والقوانين بتبقى disabled. Women are free to purge or to take their revenge, to kill, to steal, whatever. عشان to purge themselves from the anger, inner anger, but or inner sense or حاجات دي كلها اللي انتوا طبعا اكيد شوفتوا الفيلم او شوفتوا على الأقل جزء منه يبقى دي مبنية من كام سنة في 2018 على الكلام اللي قاله أرسطوتل امتى اهو زي ما هي موجودة قدامكم the purgation اللي هي catharsis of these similar emotions طيب بعد كده هنلاقي بقى explanation of the definition وده يعني مهم جدا نركز فيه مع بعض طيب زي ما قلت لكم ده يبقى مهم ليه يجي ممكن يجي عليه سؤال يقول لي discuss the definition of tragedy according to Aristotle أو بدل discuss illustrate أو أي كلمة من الكلمات اللي هي بتتطلب منك إن أنت بتشرح الحاجة يبقى discuss أو explain أو illustrate the definition of tragedy according to Aristotle. Definition ده هو something is compact متركب. All art is a representation يعني imitation of life but none can represent life as it in totally underlined. 
ودي كونسبت مهم جدا وي شود اجري اون اللي هو بيقول لي ايه ان ارسطوتل بيليفز ان الارت الارت ده بقى كان سواء كان بوتري او دراما او تراجيدي او كوميدي او اي نوع من الانواع دي هو ريبريزنتيشن اوف لايف طب يا سيدي هو ريبريزنتيشن اوف لايف ده يعني هو ايمج كده من التوتال لايف لا بيقول لي هو ريبريزنت لايف ان ان بارت partial representation ما هواش اذا كان بص بيقول نان كان ريبريزنت لايف ان توتال ما يقدرش ابدا يقدم الحياه كلها في عمل واحد ذيرفور ارتست هاز تو بي سيلكتيف اندر لاين ذا ارتست لازم يعرف يختار ايه سيلكتيف ان ريبريزنتيشن هي ماست ايم ات ريبريزنتينج اور ايميتيتينج ان اسبكت اوف لايف اور فراجمنت اوف لايف يبقى البوت او الدراماتيست أو الدراء اللي بيكتب الليترتشر ده اتفقنا من السطرين الأولانيين إن هو cannot represent life in its totally totality ما يقدرش ما يقدرش أبدا يصور لي الحياة كده من A to Z في الـ في الـ work of art لكن هو لازم he must be able to select at the point of his representation he must be able to imitate a specific as much of life or one fragment of life جزء كده من الحياه او صوره معينه او موقف معين action comprises all human activities including deeds thoughts and feelings the writer of tragedy ايه بقى الرايتر اوف بص الكونسيبت اوف ايميتيشن بيرجع لنا تاني ازاي the writer of tragedy seeks to imitate the serious side of life just as a writer of comedy seeks to imitate only the shallow and the superficial side يبقى هنا the writer of tragedy seeks to imitate the serious side of life هنا دلوقتي هو بيقول لي ايه بيقول لي خد بالك من حاجتين ان انا عندي الدراما فيها تراجيدي وفيها كوميدي الراجل اللي بيرايت تراجيدي هو he seeks to imitate the serious side the الجانب الجد الحقيقي من for the life on the other hand the writer of comedy he seeks to draw only the shallow and superficial side of life إنه بيقدم لي الحياة السطحية الحياة البسيطة النماذج التافهة من الحياة زي ما احنا قرينا الجزء دي قبل كده طبعا the tragic section represented on the stage in a drama should be complete or self-contained with the beginning, middle and end لحظوا يقول the tragic section هنا الجانب التراجيجي او التراجيجي من الدراما زي مكون متقسم بقى ثلاث حاجات واعتقد دي ممكن لازم تكونوا درسوها في الدراما يكون عندي beginning, يكون عندي middle, يكون عندي end كل واحدة فيها ايه بقى نشوف ازاي الكونسبت ده مبني او ازاي النسيج ده البيجينينج Beginning is that before which the audience or the reader doesn't need to be told anything or to understand the story. Here the beginning, the beginning, يعني the introduction or the introductory part of the work of art. يعني هي the introduction هي the key. And the audience to understand and perceive what is going on or what is going to to happen. فبي يقول لي هنا the audience or reader doesn't need to be told anything to understand. ما هي دي the beginning of the work of art of the drama, of the play. من ها how the audience is able to understand what is going on. من the introduction. من the beginning of the work of art. مش هنا أنا هفضل واقف على جنب أقول لهم خدوا بالكم. The coming section or the coming scene of the where this work of art intends to tell you that so blah blah blah. Of course not. يبقى هي the beginning, هي the introduction, هي the part of the work of art that tells the audience what is going on or what is the backbone of the story. من غير ما يكون a reader doesn't need anything to be told. And if something is more is required to understand the story than the beginning. gives it unsatisfactory يبقى لو ما عملتش كده هتبقى في unsatisfactory beginning يعني غير مشفيه غير غير مشبعه للقارئ ان هو يفهم هو قصد ايه وبعد كده ال beginning بتسلم بالتالي ل middle of the action by turn middle معناها او ال middle هي هي ال action نفسه بقى اللي هو بي leads بعد كده ل 
and end, end turn the events from the middle lead to the end. Thus, the story becomes deeper and more in middle. The story becomes a compact and the self-sufficient one. Here, deeper a story with the different sides of its of its incidents. It must leave. It must not leave. Must not impression that even after the end, the action continues. يعني بأول ما بيحصل المدل أو اللي هي قمة الصراع بقى أو الكونفكت أو climax في the work of art مش لازم the reader feel that in by or after this end or after the middle and which leads to the end بعد كده ان there is something is going to happen او it's unsatisfactory ما فيهاش الحاجات كلها او العناصر الاكشن كله before the action starts certain things remain to be known طيب الثلاث حاجات دول بيكون represented as a close knit يعني حبكة مربوطة نسيج مربوط with the nothing is unnecessary every episode every character every dialogue in the play must be underlined carry step by step the action that is set into a motion to be its logical denouement يعني هي ال close knit هي ال structure بتاع الورك اوف ارت كله وان every episode every character every dialogue in the play must carry a step by step the action that is set into a more emotions and logic طيب معلش طولت عليكم بس خلونا نقف عند ال... يعني اخر حاجه دي ان شاء الله the play must have something in or a proper size a certain volume بيقول لي ايه بقى ان حجم البلاي دي لازم يكون something reasonable length ما ينفعش اعملها one page وما تبقاش satisfactory للريدر ما يبقاش فيها elements بتاعت ال beginning وال middle وال end اكيد لا that is to say underline it must have only necessary duration لازم يبقى فيها طول معين يعني مدة معينة معناه ايه the أو أهميته إيه the significance of this necessary duration the reasonable duration enables the spectators to view the drama as a whole to remember its episodes its different episodes various episodes and to maintain its interest the language بقى the language employed here could be duly embellished and beautified with the various artistic ornaments يعني طبعا دي Language will imply the language of the work of art. We can be afraid of short images, the musicality, figure with speeches, hagedi to beautify to beautify the language. The language of our daily affairs is not useful here. Underline because tragedy has to represent a heightened picture of a life serious side, and that is possibly only if elevated language of poetry is used. Here, that be a مهم لأن دي the concept of language in the work of art عند أرسطو. Aristotle differentiates between two types of language: language of the everyday life, who believes in this language is not something appropriate or suitable to be used or utilized in any work of art. La anha, the work of art hadafu. To represent a certain image, heighten the picture of the life serious side. The جانب الجد, the جانب القيم من الحياة. فينفعش اللغة اليومية اللي بنستعملها في حياتنا اليومية هي اللي تكون مستخدمة. And that is possibly only if elevated language of poetry is used according to the need. The writer makes use of songs, poetry, poetic dialogue, simple conversation, etc., as part of his play. طبعا هو ال dramatist or writer بيستخدم ما يحلو له بقى من الحاجات دي كلها to represent his work of art. In a manner of imitation should be action, not narration. طبعا لأن دي tragedy. يبقى ال manner of imitation يعني ال manner of imitation يعني هو طريقة بيأدي بيها بيها أو بيروي بيها القصة والحدث بتاعه. بيتكلم عن تراجيدي ما بيتكلمش عن نوفل يا جماعة يبقى بالتالي يبقى الأكشن نوت ناريشن. As an epic for it's meant to be dramatist representation not a mere story telling. وستوري تيلينج دي بقى اللي هي إيه؟ اللي هي الناريشن أو الشورت ستوريز أو أو النوفلز وكده. آه هنروح للصفحتين اللي وراهم عندنا هنا السلف اسسمنت كويستشن يعني كومبليت ذا فولوينج سنتنس ويز ذا تشوزنج ذا رايت اوبشن عندنا في كويستشن 
question one وبعد كده في question two وبعد كده عندنا في question three four لحد ال point دي دي هيبقى موضوع محاضرتنا next time إن شاء الله الأربع أسئلة دول ممكن بس نكتبهم مرة تانية في email message في رسالة على الميل ونبعتهم attachment على الإيميل اللي طلع قدامنا ده دلوقتي إنه كويس جدا اعرفوه هو ده الإيميل الوحيد اللي إحنا هناخد منكم أو هتسلموا عليه في الفترة أتليست الحالية لحد ما نتقابل مرة تانية بإذن الله آه ونرجع للكلية مرة تانية اللي هنبعت عليه الأسايمز بتاعتنا الأسايمز دي تتبعت مكتوبة مش متصورة أو من الورق ومعمولة أتاتشمنت لأ هنبعت الإجابة آه وعليش هنصور الأي دي بتاع الجامعة الكارنيه الكلية ونعمل نعمله أتاتشمنت مع الإجابة اللي مكتوبة في البادي بتاع الإيميل عادي خالص عشان بس تو ماتش ما بين الاسم الاتاتشمنت والاسم المظبوط والدرجات بتاعتكم نحط على عليها درجات يعني لحد ما نرجع باذن الله فده الايميل اللي هو قدامكم احرفوه كويس جدا هتسجلوه عندكم وان شاء الله استنى منكم الاساينمنت دي within تو days النهارده السبت معانا within تو days انا مسجل طبعا النهارده السبت مش عارف اكيد يعني خلال يومين هيتم طرح الم... او ابلش لي الليكتشر 3 باذن الله تعالى فمن يوم ما تنشوفوها معاكم يومين ثلاثه تقدروا تبعتوا لي اتاتشمنت للانسرز بتاعتكم ثانك يو فيري ماتش طولت عليكم واتمنى اشوفكم قريب باذن الله